走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？我们如何能让这棵死了一万年的树，在五天之内开花？所以，我们是不是应该先了解一下，这棵树是怎么死的？此树本是我族妖王和妖后一起所种，以二人情力灌溉，一树凤眼莲，千朵万朵，蔚为奇观。凤眼莲。就是你笛子上刻的那朵花。不错，从那时起，凤眼莲变成了我们妙音一族的标旗。笛上刻的那朵只是纹样，真正的凤眼莲和我衣服上纹绣的一样，是蓝紫色的。那后来呢？这棵树为什么死了？后来妖王和妖后反目成仇，妖后自尽而亡。此树从那时起便逐渐枯萎，再也没能开出凤眼莲。妖王妖后反目成仇，为什么？此事说来话长，要从他们二人的相识说起。万年前，妖王曾把此处伪装成仙家住所，他装成狐仙去追求泽水仙子，一妖一仙。竟阴差阳错，就此相爱，并一起种下了佛所树。泽水仙子常于树下弹奏石鼓瑟，助其生长。树苗得情力灌溉，得法力加持，三日发芽，七日成树，十日开花。泽水仙子，那不是月光上神的妹妹吗？这样以欺骗为开端的爱情，日后肯定是要出事的吧？没错，泽水仙子发现真相，随后二人便起了争执。泽水意欲离开，妖王封其仙缘，将其囚禁，最终导致泽水之死。月光上神发现妹妹惨死，一怒之下便施了诅咒。从此我们妙音一族，既水而生，离水而亡。火梭树自此也花叶落尽，枯萎而死。可是，相爱为什么不能在一起啊？狐狸，嗯，才一杯胭脂酒，怎么就醉了？我去给他拿醒酒药。我跟你一起。嗯？啊？啊？不许走！好，好，我不走。那你去吧。嗯。嗯。不许看他，看我。为什么不许看他？你要是看他的话，我这里疼，又酸又疼，比中了毒还难受。哦。疼吗？嗯。疼吗？啊啊！哎呀！你到底是喝醉了还是傻了呀？我没醉，但也没傻。但这里告诉我
，我就想这么着，一辈子。可是，一辈子很长的，我雇不起你怎么办？那我卖身给你啊。嗯，一两银子，可好？一两银子？嗯，贵了，要不一个铜板？成交。那咱们可说好吧？嗯。嗯，真的。如果错过你这个小傻子，我会后悔一辈子的。我说想。站了一天，这是我大哥的。你怎么在我屋里、啊？陆离呢？陆离，他他不是在牢房里吗？啊，他放出来了，知道吗？我我大哥出来了，切，还想套我，女人师兄，你找我啊？我听说你把柳梢交给敖狠了。谁告诉你的？有人在敖狠的地界看到柳梢被撕碎后留下的遗物。柳梢死了？他死了固然好，可是师妹，你怎么跟敖狠那个大妖纠缠在一起？杜师兄，你何必这么紧张呢？只不过是跟敖狠做个普通的交易罢了。再说，若是普通的毒。怎么可能瞒过方卫长，放倒主上呢
，真的发芽了？难道是妖王妖后回来了？没听说，难道有什么大事发生不成？凤远莲。祭水族妖君喝纳，恭迎父母回归。父母。恭迎父母回归。恭迎父母回归。婆娑淑德情力交关，因爱而生，感知爱侣相残，因恨而亡。难道？如今竟是因为他们的相爱，而再度开花吗？何娜，那药。哎。嗯？昨天晚上说的话，你还记得吗？不记得。是不记得吗？你大岁时说的，难道不是出自真心？嗯，不记得。哎呀，骗你的！我当然记得了。一个铜板，陆离卖给了柳少，对不对？永不反悔。永不反悔。走吧，我们去找何娜。树都开花了，应该可以配置解药了。嗯，走吧。走。这是整棵树唯一的雌花。太老将此花炼成了解药，有了此解药，十个傲恨的毒也能解了。嗯，多谢药局。嗯，柳少。嗯，我也有东西要给你。你将这个坠子贴身收好，贴身收好。这以后需要我的时候，只要喊一声我的名字，我就会出现。啊，好，谢谢啊。绝不会有那一天，总有一天他会需要，不是吗？那，反正这个东西不可以贴身放。知道了，知道了。走吧，君上，您为什么不告诉柳梢姑娘那所谓的坠子，是您耗费了很多妖元才做成的？有许多事，说了就会期待回报，不说。是我，你说是吗？五阳侯中毒已七日，眼看要不行了
。柳梢陆离昨日离开晋水族，可不知用了什么法术，一出来就不见了。哼，反正也是往府里逃。现在的武阳侯，怎么说也已经回天乏力。就算他们回去了，能庇护柳梢的人也不在了。不会的，怎么会这样？主上，主上。主上的死讯先别外扬，待明日我再跟你商议。明天开始，我就是新任武阳侯，这人界之主。是。为何要害我？冲儿，冲儿怎么会害你呢？撒谎！地草没有毒，是你下毒陷害柳少和陆离，对不对？你到底是人是鬼？你下毒害我，我做鬼也不会放过你。你还记得当年收冲儿为徒，赠徒儿的这个礼物吗？这个不重要，咱们还是聊一聊你下毒的事情吧。当年您赠与冲儿的，正是这把清风剑。为什么装鬼吓我？你是怎么学的主上的声音？我我别的不行，但是从小学别人说话还是蛮厉害的。<笑>那装神弄鬼又是怎么回事？我们想给柳少和陆离报仇。就你们两个蠢货，还想报仇？继续说，说不好，你的下场就跟柳少一样。杜师兄啊！饶命啊！我刚才都是胡说的，我绝对没有看到你把毒下在茶盏上。真的，杜师兄，哎呀，笨死了！你怎么把这个说出来了？你是怎么看到的？还有没有告诉别人？没没没没没有，我就告诉了小雪。杜师兄，饶命！我以后真的不会说出去的。那好。你们就下去，一起去陪那个死老头吧。主上对你这么好，你怎么还要陷害他，还要陷害柳梢跟陆离？好，他对我那是好了。如果不是当年我爹为救他而死，他会正眼看我。我爹不死，武阳侯的位置就是我爹的，早就该传位给我。可后来来了个不着调的陆离，结果呢？他完全忘记我是谁。这样忘恩负义的人，我下毒让他死得体体面面，已经算是报了师恩了。去死吧！大哥，大
，住手！住手！住手！你别这么看着我，没错，这个局就是我做的。我和柳梢找到了解药后，便劝说主上服下后装死主上出事，武阳侯的位置即将落到你手中。我又找来王姐和小雪，在你面前演了这出戏。等他们被识破，你不会再那么警惕。哎呀，阴沟翻船呢、啊，正所谓得意忘形。杜师兄，怎么连你也跳不出这个坑？主上，我是冤枉的。我从小跟着你长大，我都是一时冲动而已。主上，你再给我一次机会吧。把他给我带下去，然后要亲自审问。来人！主上，主上，主上，你就饶了春儿这次吧。主上，我是在你身边长大的。主上，主上，你受够。把我当亲生儿子看待呢，住手！住手！住手！住至于你们，本侯另有奉上。谢主上。小姐，有没有觉得简哥这身段，还有这个演技、台词，哎呦，简直绝了！哎，还有这个肚皮，那简直是演的出神入化、收放自如。太狗了，石哥。嗯，那你不觉得很值得来一顿烤羊腿吗？蠢是你的本能，好不好？哪里需要演技啊？台词很长的，好不好？得了吧你，中间你都忘词了，还是我帮你想起来的呢。还有一个人。我知道。哎，行了行了，我会和你一起去找他。哎，等一下，什么事儿这么着急啊？听说主上醒了。陆离师弟和柳梢师妹的嫌疑洗清，已经回来了。什么？啊？啊？那真是太好了。嗯、在白凤师姐心里，我早就死了吧，并且死的十分惨烈，对吧？我的丑，我自己来绑。咱们公平对决，你这是找死！
以你的所作所为，捅你十箭八箭都不为过。这次，看在陆离的份上，我就饶了你。陆离，你就看着一个外人这么欺负你师姐吗？陆离。师姐，这是我最后一次这么叫你。陆离，你因为一个外人这样对我吗？第一，柳少他不是外人，他是我在乎的人。第二，是因为你顶风魔，不再是我认识的那个师姐。第三，毒害武阳侯之事有没有你的份？在主上那儿，还需要你一个交代。我。今日你我割袍断义，同门情谊到此为止。说的都是真的，都是白凤之事，你干的。主上，是我错了，我不该听信白凤的挑唆。这毒是他给我的，他与妖界肯定有勾结。主上，冲儿只是一时糊涂，看在我爹的份上，你就饶了我吧。白凤，你可都听到了，是真的吗？刘师兄这么说，就可以免除责罚了吗？就算是我白凤一人的主意，如果能够帮上杜师兄，白凤甘愿受罚。什么叫就算是？明明一切都是你的主意。看来遗珠阁那把火，也是你们放的。在我武阳侯府，竟然出现了妖火，想必也是借助了什么。妖邪之物吧，防诈，搜。主上，不必再搜了，这些都是白凤一人主使，是白凤勾结杜师兄的，还请主上原谅他。在你的身上，难道你勾结敖狠，要加害于我吗？怎么会？这东西明明是白凤的，我没有与敖狠勾结，绝对没有。杜师兄，我都已经招了，你还要把我逼成什么样？私自勾结妖物，可是大罪。杜师兄，你难道要逼死我吗？不是这样的，主上，真的不是。不是这样的，这些真的都是白凤的主意，是是他，是他勾结敖狠，想要陆离和柳霜的命，怂恿我去给师傅下毒。刘珠，刘珠也是他的师傅。我要他们的命，对我有什么好处？师兄，你才是主上亲传的弟子，陆离是你的敌人，不是我的。我敢发誓是。
你如果能接我十招，我愿意饶你一命。属下，你这不是要丢师兄的命吗？你给我闭嘴！不不，我怎么可能是主上的对手？如果现在是陆离，他不管打得过打不过，他一定敢跟本侯拼上一拼。可你呢，连站起来跟我打的勇气都没有。我怎么会有你这么一个大弟子？陆离，又是陆离，主上，你眼里可曾有过我？现在的你不配，都是你，都是你这个恶毒的女人害了我。鲁明冲，勾结邪祟，残害同门，故而我废其修为，将他逐出师门。从今往后，我武阳侯府不再有杜明冲此人。师兄，主上，那白凤怎么办？他曾迷了心智，失了本心，此刻也该醒了吧？将他带回灵溪院，禁足一个月，降为普通弟子吧。要搬走了，我会很寂寞的。还以为自己是什么大师姐呢，这儿啊，以后就是柳梢师妹的房间了。快点拿起东西跟我走。早知现在，何必当初啊？走吧。柳梢。皓月剑，在人间沉寂了万年，不论怎样努力，都无人能拔出此剑。主上可以炼化剩余的地草，多多研成兽术，继续培养弟子，择选人才。方湛，你认为本侯想得到地草，是为了什么？长生不灭，永护人间。是因为本侯也怕生老病死。不过我现在想明白了，用这地草贪恋人间十年，不如换人间一个希望。暴月剑乃月光上神用过的兵器，传说可以劈山断海，斩妖除魔。若能有弟子。拔出此剑，当是人间众生之福。明日，召集所有门徒，抱月十千集合，开启终极试炼。本侯要
亲选传人。边是左边，左边，还是右边吧。这个花色还有颜色，是小雪喜欢的，就它。确定了？嗯，确定了。啊，算算算算算，啊啊啊！我的是。好了好了好了好了。这边这边这边这边这边这边这边这边这边这边。啊，那边那边那边那边那边。好点了吗？哎，人家请的护卫只是帮忙打架，我这个护卫不仅得给你买床单，还得给你送货到家。早知道我就不给你留硬石这种东西了。我都给你按摩了，你还这样？哎，床单还是女仆？我说柳大小姐，你是不是太过分了？你确定你不看自己的账单吗？你欠的老多了，有吗？嗯，那我可以赖账吗？喂，没你这么算账的。哎，你就说行不行吧？我敢说不行吗？拿出抱月剑，七把熬狠，气得让你师傅去我家提亲。为师警告过你不要爱上柳生，你到底是想害自己，还是想害他？陆离，我对噬魂咒只能压制一时，若重伤体亏，或施咒人引动咒术冲破压制，其反噬会让你更快走向死亡。怎么可能呢？首先呢，咱们得先拔出那把无人能拔的暴月剑，是不是？嗯，明天就是终极测试了，等着看我柳梢大显身手吧。嗯本侯曾说过，取回仙草者，本侯重重有赏。今日，本侯就将这终极试炼的机会给你们。柳梢陆离初恋，你们准备好了吗？弟子准备好了。好通过终极试炼的人，不仅可以成为本侯继承人。还有可能拔出暴月剑，成为暴月剑的主人。开始
看来是抱怨时，失恋开始了。怎么了，兄长？还在惦记那位泽水仙子？他不是。既然他不是，那又为什么对他念念不忘？甚至还给了他一个坠子，还随传随到。阿福，不要再窥探我的行踪了。兄长可能还不知道吧。这五阳侯府的最后一遭试炼，玄妙的很。这抱月石幻境，据说只要踏错一步，就再也出不来。你说你那位小仙子，还有机会出来吗？想靠近，却又看不清，是谁的安排？这一场雨，想回避。却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤真心，愿你心事变透明。渴望拥抱足够自信，能否不知倾听？指尖穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影。举杯轮回，红尘与潮汐，永无悔，一生等候回应。为你追逐应许之地，痛彻心扉，再一次我。时来临，先知情，不要听。不要停。